പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ യൂട്യൂബിൽ ഒരു വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന രണ്ട് മൂന്ന് കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതിലൊന്ന് കണ്ടന്റ് ക്വാളിറ്റി രണ്ട് നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോയുടെ ക്വാളിറ്റി മൂന്ന് ആ വീഡിയോയിലെ ഓഡിയോ ക്വാളിറ്റി ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു വീഡിയോ പെർഫെക്റ്റ് ആകത്തുള്ളൂ ആദ്യം പറഞ്ഞ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വീഡിയോയിലുണ്ട് ഓഡിയോ ക്വാളിറ്റി ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എത്ര നല്ല കണ്ടന്റ് ആണെങ്കിലും എത്ര വീഡിയോ ക്വാളിറ്റി നിങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ആ വീഡിയോ അധികം ആളുകൾ അധിക നേരം വാച്ച് ചെയ്യത്തില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോകളിൽ നല്ല ഓഡിയോ ക്വാളിറ്റിയുടെ കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് ശ്രമിക്കണം ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ തുടക്കക്കാർക്ക് വേണ്ടി യൂട്യൂബിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നവർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു ഓഡിയോ റെക്കോർഡിംഗ് ആപ്ലിക്കേഷനാണ് ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് ഓൾറെഡി ഞാൻ കുറേ വീഡിയോകളിൽ എൻ്റെ ഒരു പത്തിരുപത് വീഡിയോകളും ഞാൻ ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉപയോഗിച്ച് മൈക്ക് ഉപയോഗിക്കാതെ ഈ ആപ്ലിക്കേഷനിലൂടെ വോയിസ് റെക്കോർഡ് ചെയ്താണ് അപ്ലോഡ് ചെയ്തത് നിങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ഒരു പത്തിരുപത് വീഡിയോകൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ വീഡിയോയിലും ഞാൻ ഈ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷനാണ് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് നമ്മളുടെ മൊബൈൽ ഫോണിലൊരു വോയിസ് റെക്കോർഡർ ഉണ്ട് ആ റെക്കോർഡർ ഉപയോഗിച്ച് ഓഡിയോ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വലിയ നോയിസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതിലേക്ക് വരും എന്നാൽ ഇന്ന് ഞാൻ പരിചയപ്പെടുന്ന ആപ്ലിക്കേഷനിലൂടെ നിങ്ങൾ ഓഡിയോ റെക്കോർഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ നോയിസ് റിഡക്ഷൻ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ എങ്ങനെ ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ വർക്ക് ചെയ്യും എന്ന് പറഞ്ഞു തരാം ഒത്തിരി ഈസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആപ്ലിക്കേഷനാണ് ആർക്കും ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു ആപ്ലിക്കേഷനാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഈ ഓഡിയോ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നത് മൈക്ക് ഉപയോഗിച്ചാണ് ഈ മൈക്ക് ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചാണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഓഡിയോ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നത് എൻ്റെ ഫോണിൽ ഞാൻ ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓപ്പൺ ആക്കിയാണ് റെക് ഫോർജ് ടു എന്നാണ് ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ പേര് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓപ്പൺ ആക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ഇൻ്റർഫേസ് ആയിരിക്കും കാണാൻ സാധിക്കുക ഇവിടെ പ്രത്യേകിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കാര്യവും ചെയ്യാനില്ല റെക്കോർഡിംഗ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാം ഓക്കെ ഇനി ഞാൻ ഈ മൈക്ക് അങ്ങ് ഡിസ്കണക്ട് ചെയ്യാണ് ഇനിയുള്ള വോയിസ് നിങ്ങൾ കേൾക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ മൈക്കിലൂടെ ആയിരിക്കത്തില്ല ഇവിടെ ഞാൻ ഈ ആപ്ലിക്കേഷനിൽ താഴെയായിട്ടൊരു റെക്കോർഡിംഗ് ഐക്കൺ ഉണ്ട് റെഡ് കളറിൽ ഇതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് ഇതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ വോയിസും നിങ്ങൾ കേൾക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ ആപ്ലിക്കേഷനിലൂടെ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്ന വോയിസ് ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉപയോഗിച്ച് റെക്കോർഡ് ആകുന്നതാണ് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും കുറേ വോയിസ് ഗ്രാഫ് വരുന്നുണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നതിനനുസരിച്ച് ഇവിടെ ഗ്രാഫ് കൂടിയും കുറഞ്ഞ് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് മിണ്ടായിരിക്കും അന്നേരം എങ്ങനെയാണ് ഈ ഗ്രാഫ് വരുന്നതെന്ന് നോക്കാം മിണ്ടാതിരുന്നപ്പോൾ ഇവിടെ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ആണ് വന്നത് ഇപ്പം ഞാൻ റൂമിലുള്ളിലാണ് ഫാൻ ഒന്നും ഇട്ടിട്ടില്ല എ സി ഇട്ടില്ല ഒന്നുമില്ല ഇനി ഞാൻ ഈ ഫാൻ ഒന്ന് ഓൺ ആക്കിയാണ് ഫാൻ ഓൺ ആയി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കാണാൻ സാധിക്കും ചെറുതായിട്ട് നോയിസ് കൂടി വരുന്നുണ്ട് ഫാൻ ഓൺ ആക്കിയതിന് ശേഷമുള്ള നോയിസ് ആണ് ഇവിടെ കാണുന്നത് ഞാനിത് ഫുൾ ഒന്ന് കുറയ്ക്കുകയാണ് ഫുൾ നോയിസ് ഞാൻ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മൈനസ് നയൻറ്റീൻ കൊണ്ടുവന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കാണാൻ സാധിക്കും സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ആണ് വരുന്നത് ഇനി ഞാനിത് ഫുൾ ഒന്ന് കൂട്ടുകയാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഫാൻ ഇട്ടുകൊണ്ട് ആ ഒരു നോയിസ് ആണ് ഇവിടെ ഗ്രാഫ് ആയിട്ട് കാണിക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ഇത്രയും കാര്യമേ ഉള്ളൂ ഈ നോയിസ് റിഡക്ഷൻ ചെയ്യാനുള്ള ഈ ഒരു ബാർ നമ്മൾ ഒരു സിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ സെവനിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഞങ്ങൾ ഫിക്സ് ചെയ്യുക ഇതിലൂടെ നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നതല്ലാതെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ എന്തെങ്കിലും ചെറിയ നോയിസ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിവിടെ ക്ലിയർ ചെയ്ത് നമുക്ക് തരും അപ്പോൾ ഞാൻ ഫാൻ ഓഫ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ഫാൻ ഓഫ് ആക്കി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും സ്ട്രേറ്റ് ലൈനാണ് വരുന്നത് ഒരു നോയിസും ക്യാപ്ചർ ചെയ്യുന്നില്ല ഇത് നിങ്ങൾക്ക് കൂട്ടിയും കുറച്ചും വെക്കാം എത്ര വേണമെങ്കിലും കൂട്ടാം കുറയ്ക്കാം പക്ഷേ എങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒത്തിരി ഈ നോയിസ് കുറച്ച് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്ന സൗണ്ടും കുറച്ച് കുറെ കുറഞ്ഞ രീതിയിൽ റെക്കോർഡ് ആകത്തുള്ളൂ അപ്പം നമുക്കിതൊരു മീഡിയം ലെവലിൽ വെക്കണം സിക്സ് ടു ഫൈവിന്
നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത ആ വീഡിയോ ഫയൽ ഞാൻ ഇവിടെ ക്യാമ്പ്രേഷ്യ എന്ന് പറയുന്ന എഡിറ്റിംഗ് സോഫ്റ്റ്വെയറിനുള്ളിലേക്ക് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വീഡിയോയോടൊപ്പം തന്നെ ഒരു ഓഡിയോയും ഇവിടെ റെക്കോർഡ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഗ്രാഫ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും ഡി എസ് എൽ ആറിൻ്റെ ക്യാമറയിൽ റെക്കോർഡ് ആയ ഓഡിയോ ആണിത് അപ്പോൾ ഈ ഓഡിയോയ്ക്ക് എത്ര ക്ലാരിറ്റി പോരാ ക്ലിയർ അല്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എക്സ്റ്റേണലി മൊബൈൽ ഫോൺ ഉപയോഗിച്ച് ഓഡിയോ റെക്കോർഡ് ചെയ്തത് ആ ഫയൽ ഞാനിവിടെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് അതും ടൈം ലൈനിലേക്ക് ഇടുകയാണ് ടൈം ലൈനിൽ ഈ ഫയൽ ഇട്ടതിന് ശേഷം നമ്മളിതിൻ്റെ സൈസ് ഒക്കെ ഒന്ന് കൂട്ടി ഗ്രാഫ് ഒന്ന് വലുതാക്കിയാണ് ഗ്രാഫ് വലുതായി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് അറിയാൻ സാധിക്കും എവിടെയാണ് നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് ഈ ഫയൽ വെച്ചിത് സെറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഈ ഒരു പൊസിഷനിൽ നമ്മളിത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ ഗ്രാഫ് നോക്കി മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് റെക്കോർഡ് ചെയ്ത ഓഡിയോയുടെ സൗണ്ടും നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത വീഡിയോയിലുള്ള സൗണ്ടും ഒരേപോലെ ആണോ എന്ന് ഇവിടെ നിന്ന് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും അതിനുശേഷം ഇത് രണ്ടും ഒരേ പൊസിഷനിൽ കൊണ്ടുവെക്കുക വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ ഒന്ന് പ്ലേ ചെയ്ത് കേൾപ്പിക്കുക കണ്ടോ പ്ലേ ആകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കറക്റ്റായിട്ട് ഒരേ ടൈമിലാണ് ഇത് രണ്ടും പ്ലേ ആകുന്നത് അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ് വീഡിയോയിലുള്ള ആ ഒരു ഫയൽ ഉണ്ടല്ലോ ഓഡിയോ ഫയൽ റെക്കോർഡ് ആയ ആ ഫയൽ നമ്മളങ്ങ് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യും ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇത് രണ്ടും കൂടെ വീഡിയോയിൽ നിന്ന് തന്നെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ഓഡിയോ ഫയൽ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം സെലക്ട് ചെയ്ത് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യും ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പം നിങ്ങളുടെ കാണാൻ സാധിക്കും ഇവിടെ ഇനിയും ബാക്കിയുള്ളത് വീഡിയോയും നമ്മൾ മൊബൈൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത ആ ഓഡിയോയുമാണ് ഇത് രണ്ടും നമ്മൾ ഒരേപോലെ മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് പ്ലേ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യമുള്ളൂ വളരെ സിമ്പിളാണ് പല ആളുകൾക്കും ഒരു പക്ഷേ സംശയം ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് എങ്ങനെയാണ് ഇത് രണ്ടും സെപ്പറേറ്റായിട്ട് റെക്കോർഡ് ചെയ്തിട്ട് ഒരുമിച്ച് ഇത് മിക്സ് ചെയ്ത് ആ വീഡിയോ ആയിട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കാര്യം മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് കരുതുന്നു ഇപ്പം ഞാൻ ഓഡിയോ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ബോയ എം വൺ എന്ന് പറയുന്ന മൈക്കാണ് ആ മൈക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും ചീപ്പായിട്ടുള്ള ഏറ്റവും ബെറ്റർ ക്വാളിറ്റി നിൽക്കുന്ന മൈക്കാണ് അത് വാങ്ങണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ വീഡിയോ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഓൾറെഡി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ആ മൈക്കിൻ്റെ ഒരു അൺബോക്സിംഗ് ഞാൻ ഓൾറെഡി എൻ്റെ ചാനൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു ആ വീഡിയോയുടെ ലിങ്ക് കൂടെ ഞാൻ ഐ ബട്ടണിലും കൊടുത്തേക്കാം ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ കൊടുത്തേക്കാം നിങ്ങൾ അതുകൊണ്ട് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പോൾ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക വീഡിയോ കുറിച്ചുള്ള അഭിപ്രായങ്ങൾ വീഡിയോയുടെ താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ആയിട്ടില്ലായിരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മറക്കാതെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബും ചെയ്യുക ഇന്നത്തെ